Оде сме заедно со двајца студенти од Еразмус, едниот од Македонија, едниот од Литванија, со кој што ќе разговараме за нивните искуства. До мене е Јута од Литванија и Вејс од Штип, кој што е студент на Универзитетот Гоце Делчев. Најпрво ќе започнам со Јута, ќе зборуваме на англиски. We're going to talk on English, so tell me how long were you here in Macedonia and how was your experience so far? Okay, so I've been here almost for a week. I came here on Friday and it's been like really great. I was exploring the city all the time and I've already met uh, some people in university and I find it really nice. I mean, people are really friendly here and I actually I love it, even though the, the city is quite small, but I have like lots of activities here and I love it here actually. It's really nice. Have you seen the university? How do you like it? And what is going to be your agenda here? Yeah, so I'm going to study journalism, journalism here. I'm not pretty sure about the like exact plan of what I'm going to be my study plan or stuff like that, but I've already been in some of the buildings in the university, so I really liked it. I mean, it's not that different from what we have in Lithuania, and I think my experience here will be cool, it will be great. Can you make a difference between your university or your faculty of journalism and this uh, university and faculty? I don't know really it's hard for me to make some kind of comparison because I haven't started my studies yet so maybe I can do it like in three months or something like that it's hard for me to do it right now why did you choose Macedonia for Erasmus yeah because it's interesting because I love mountains and I've never been here and I don't know because I think that there's a lot of to learn from you because you guys have this strange situation about journalism here and I was really looking forward to uh, visit a country which is not in the European Union and has like a little bit other perspective of you so maybe that's the main reasons. Is this your first uh, Erasmus experience? Yes it is. What do you think about the Erasmus program? Well actually at first I was pretty skeptical about it and I never thought that I would go there but since lots of my friends been there and their experiences were really good I was like why should I skip this opportunity and I'm really glad uh, I'm really glad that I did it. I really enjoyed it and I hope my next three months will be really nice. What do you expect in the next three months? I expect to explore the country more uh, and maybe all the region, the Balkan region. And of course, I'm really looking forward to meet the professors, to start my study programs, to write some essays and stuff like that. And of course, I would love to meet the people in Shtip, people in Macedonia, because they're really friend friendly, they're really helpful and I feel really welcome here. Okay, I hope that uh, we are going to meet your expectations. I hope so too. Овде и Вејс ти беше на Еразмус Размена овде од Универзитетот Гоце Елчев. Кој е твоето искуство, што имаше можност да научиш таму? Значи, јас како студент бев последна година во факултет, мислам, завршувам ова година и наистина сакав да го вкусам тоа како Еразмусот. Сите расправат, не ли, Еразмусот е супер, предобро, одите, проверите. И, значи, ми се пружи шанса да одам во Полска, во Краков. Искрено, Премногу сум задоволен, значи не можеш никако да го опишуваш тоа чувство, значи се шо доживуваш. А, интересно тоа е што запознаваш луѓе од секаде во светот, значи од секоја држава ќе имаш минимум 5-6 другари, што значи сите, те, сите ке те поканат кај нив на гости да одеш, да ги шеташ нивните градови и држави. И сите се а, премногу гостопримливи. Значи во врска со Еразмусот, мислам дека секој година ќе има повеќе и повеќе интерес и треба да има според мене и стварно а, значи менувате вашето поглед кон и факултет и значи кон начин на живеење нивно таму значи се се е различно и имате повеќе искуство од начин ако сте надвор од вашата држава како да се снавајате значи а, како да пристапувате и луѓето како гледат кон вас и мислам дека секој би требало да оде и да го вкуса тоа чувство и мислам дека никој нема да се врне разочаран или незадоволен. Мислам дека најмногу што се плашат студентите е процесот на апликација. Колку тебе ти беше лично тоа тешко, лесно, едноставно или е комплицирано ли? Значи апликирањето не е комплицирано, обично апликирањето обично а, оде, прво значи не е премногу страшно нешто, тука се се средува во ниво на универзитетот. Значи нема нешто документ, документација до Скопје или било што. Uh, тука се пријавувате. Обично има како интервју со некои професори од универзитетот или декан на универзитетот и обично само прашуваат која ти е намерата или која ти е целта поради што сакаш да одеш. И нормално дека ако има преголем интерес, мора на некој начин да вршат елиминација, без разлика дали според твојата цел или според твојот успех во факултетот. Али сепак, значи 70-80% се шансите секој да може да оде, мислам. Во мое искуство. Зошто избра Краков тут? 
А, Краков, значи има в другарка, която беше на Еразмус два пъти. Она премного беше задоволна. Първият пат беше в Румъния и вторият пат в Полска. И първо не я праша в нормално викам како значи сакам да одам и аз некъде в Европа, али кое държава ти повеки, значи, повеки се допадна. И она, и она ми рече, ако сакаш значи, забави, вика, оди в Румъния, а вика, ако сакаш малко да те мачат в факултет, ама да имаш по-добри забави, по-тълно крак. И Полска, и зато оди да в Полска. Може да направиш според на факултетите там, начинът на студиране различно ли е нещо, що добиват там студентите, що овде? Значи, различно е пристъпът на професорите и нормално вработението в факултет от спрема регуларните студенти, що са там, и според разум, кон регуларните студенти и кон неразум студентите. Значи, имаме различна програма, и се та работа се учат, ама нормално дека не могат да не оценуват или да не тестират заедно с ниф. И поред това по-голема можност имат за практично работение. Обично по всеки предмет имат лабораторийски вежби и лабораторийските вежби трябва значи, се до дека не завършиш задачата, защото ти я дадат. И нормално е повече, за, мисля, по-добре за техничките факултети. Значи имаш цяла опрема, компютери, значи работеш на реални проекти. То е това, що мислям дека малко недостасува кай нас, що трябва повече да обърнем внимание на практично я како информатичар или на факултет, како студент на университетът, който се лъчев и факултетът информатика, значи ми сметам дека трябва повече да обърнем внимание към практично работение. Бидейки нормално дека никой няма да не праше за теория, от кога ке завършиме. И поред това мислям дека големи са шансите да успеем повече с практично работение. Нормално дека много добро мислям, трябва да се оди и да се пробва това. Хвала, Хвала и на вас.